আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা যে টপিক নিয়ে বা যে প্রশ্ন নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে এই মহাবিশ্বের সকল স্মৃতি আপেক্ষিক এবং সকল গতি আপেক্ষিক প্রথম কথা হচ্ছে গতি স্মৃতি আমরা বুঝি তাতে কোনো সমস্যা নেই আপেক্ষিক ব্যাপারটা বুঝতে হবে যখন কারো সাপেক্ষে আলোচনা করা হয় তখন সেই ব্যাপারটাকে মূলত বলা হয় আপেক্ষিক যেমনটি আমি মূল বইয়ের টপিকের ভিডিওতে বলেছিলাম যে সাপোজ তোমার রোল হচ্ছে পাঁচ আমার রোল হচ্ছে সাত তো আর একজনের রোল তার রোল হচ্ছে দুই তো দুই রোলের সাপেক্ষে তুমি কেমন খারাপ স্টুডেন্ট বাট তোমার সাপেক্ষে আবার আমি কেমন খারাপ স্টুডেন্ট রাইট ব্যাপারটা ভালো করে বোঝো তুমি যখন দুই রোলের সাপেক্ষে যখন তোমাকে বলা হচ্ছে তখন তুমি খারাপ স্টুডেন্ট বাট তুমি যখন আমার সাপেক্ষে আসতেছো যদি তোমাকে দিয়ে আমাকে বা আমাকে দিয়ে তোমাকে তুলনা করা হয় তখন কিন্তু তুমি ভালো স্টুডেন্ট আমি খারাপ স্টুডেন্ট তো এই ব্যাপারটাকে মূলত বলা হয় সাপেক্ষ ফিজিক্স এই সাপেক্ষ বলো প্রসঙ্গ কাঠামো বলো জড় বস্তু বলো সবগুলো একই কথা ফিজিক্স গতি পরিমাপ করতে গিয়ে আসলে সাপেক্ষই নিয়ে আসে যেমনটি আমি উদাহরণে মূল বইয়ের টপিকে যেমন আমি বলেছিলাম যে তুমি এবং তোমার বাবা কোথাও যাচ্ছ মোটর সাইকেলে করে তো তোমার বাবা মোটর সাইকেল চালাচ্ছে তুমি পেছনে বসে আসো তোমাদের দুজনের মাঝে কিন্তু কোনো দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে না কিন্তু আশেপাশে যে গাছপালা ছিল ঘর বাড়ি ছিল তাদেরকে রেখে কিন্তু তোমরা যাচ্ছ তো যদি তোমার সাপেক্ষে তোমার বাবার আমি গতিটা বিশ্লেষণ করি তাহলে কিন্তু তোমার বাবার সাপেক্ষে তুমি বা তোমার সাপেক্ষে তোমার বাবা স্থির আছে বাট আশেপাশের গাছপালা ঘর বাড়ি তাদের সাপেক্ষে কিন্তু তোমরা গতিশীল তো এই মহাবিশ্বের সকল স্থিতি আপেক্ষিক সকল গতি আপেক্ষিক তার মানেটা কি তুমি তুমি যদি স্থিতি আলোচনা করতে চাও সেটা আপেক্ষিকের ওপর ডিপেন্ড করবে তার মানে এটা বোঝানো হয় যে কারো সাপেক্ষে কোনো একটা বস্তু গতিশীল আবার কোনো কিছুর সাপেক্ষে সেই বস্তুটাই স্থিতিশীল একটু আগে যেমনটি আমি বললাম যে তোমার সাপেক্ষে তোমার বাবা গতি স্থিতিশীল বাট আশেপাশের গাছপালা বা ঘর বাড়ির সাপেক্ষে সেই তোমার বাবাই কিন্তু আবার গতিশীল এটাই বলা হচ্ছে যে কোনো একটা বস্তু স্থিতিশীল নাকি গতিশীল সেটা মূলত ডিপেন্ডই করবে আপেক্ষিক অর্থাৎ কার সাপেক্ষে তাকে তুলনা করা হচ্ছে তার ওপরে এটা খুবই পসিবল এটা খুবই সম্ভব একটাই বস্তু তার ওই জায়গা থেকেই প্রসঙ্গ কাঠামো চেঞ্জ করলে হয়ে যাবে স্থিতিশীল আবার প্রসঙ্গ কাঠামো চেঞ্জ করলে হয়ে যেতে পারে সে গতিশীল ব্যাপারটা কেমন আমরা পৃথিবীর ওপরে সবাই আসি পৃথিবীর ওপরে সবাই আসি এবং একটু পরে আমি পরম গতি এবং পরম স্থিতি আচ্ছা এখনই বলে দিচ্ছি পরম গতি কেমন কোনো একটা বস্তু যখন সব কিছুর সাপেক্ষে গতিশীল হয় তুমি যেই সাপেক্ষই নাও না কেন তার সাপেক্ষেই সে গতিশীল দেখাবে তখন সেটাকে আমি বলি পরম গতি বা ফিজিক্স তখন সেটাকে বলে পরম গতি আর পরম স্থিতি কি জিনিস যখন সব কিছুর সাপেক্ষেই কোনো একটা বস্তু স্থিতিশীল হবে তখন সেটাকে বলে যে তার পরম স্থিতি পরম গতি এবং পরম স্থিতি পাওয়া সম্ভব নয় তো তোমাদের কাছে মনে হচ্ছে কেন আমরা পরম স্থিতি পাবো না কারণ তুমি হয়তো ভাবলা যে পৃথিবীতে আমরা ঘোষণা করে দিলাম যে আমরা পরম স্থিতি দেখাবো কিভাবে দেখাবো যে গাছপালা ঘর বাড়ি মানুষ একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করা হলো যে তোমরা এই সময়ে সবাই এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকবা কেউ নড়াচড়া করবে না তার মানে কি হবে সবার সাপেক্ষে সবাই স্থিতিশীল হবে তার মানে কি আমি সব কিছুর সাপেক্ষে আমি কি পাচ্ছি স্থিতিশীল পাচ্ছি তাহলে পরম স্থিতি পাইলাম না কই এরকম চিন্তা আসতে পারে তোমাদের মাথায় কিন্তু আমি তাদেরকে বলবো দেখো যে এটা যদি পৃথিবী হয় রাইট পৃথিবীতে প্রত্যেকটা মানুষ এখানে হয়তো একটা গাছ ছিল বিভিন্ন কিছু ছিল আর কি মানুষ ছিল রাইট তো তারা তারা সবাই একটা সময় একটা 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 থার্ড ইন পিরিয়ডে সবাই চুপ করে বসে থাকলো তার মানে কি এর সাপেক্ষে স্থিতিশীল এর সাপেক্ষে স্থিতিশীল এর সাপেক্ষে স্থিতিশীল বাট এই গ্রহ আছে গ্রহ আছে উপগ্রহ আছে চাঁদ আছে তাদের গতিকে তুমি থামাতে পারবা তুমি না হয় এই গাছ না হয় সরি এই মানুষ না হয় যেভাবে চিত্র একই গাছে তো মনে হবে তো এই মানুষ না হয় গাছের সাপেক্ষে স্থিতিশীল এই মানুষ এই মানুষের সাপেক্ষে স্থিতিশীল বাট একটা গ্রহ যদি তাকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে তাহলে এই গ্রহ সাপেক্ষে এরা কি পৃথিবী তো গতিশীল তখন গ্রহ সাপেক্ষে পৃথিবী তখন কি গতিশীল বা পৃথিবীর সাপেক্ষে ও গতিশীল বা ওর সাপেক্ষে এ গতিশীল তখন কি আর এরা কি আর পরম স্থিতি মানলো পরম স্থিতি ব্যাপারটা হচ্ছে তোমার আশেপাশে যা কিছু আছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সব কিছু তোমাকে স্থির করে দিতে হবে আসলে কি সেটা সম্ভব তুমি থামাতে পারবা গ্রহ নক্ষত্র কত কিছু আছে তাদেরকে তুমি থামাতে পারবা না তুমি পৃথিবীর না হয় একটা অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়ে তুমি পৃথিবীর সবাইকে একটা সার্টেন পিরিয়ডে চুপ থাকতে পারো চুপ রাখতে পারো এক জায়গায় বসে রাখতে পারো চাঁদের গতি এর গতি উপগ্রহ গ্রহ উপগ্রহ তাদেরকে তো তুমি থামাতে পারো না তাহলে এখানে যদি একটা গ্রহ ঘুরতে থাকে এর সাপেক্ষে তোমরা আবার কী হয়ে যাবো গতিশীল রাইট তার মানে পরম স্থিতি পাওয়া সম্ভব নয় যদিও আমরা সবাই মিলে চুপ করে থেকে পরম স্থিতি মনে করতেছি সৃষ্টি করতে পার
তো সেটাই বলা হচ্ছে যে পরম স্থিতি আর পরম মানে পরম স্থিতি আর পরম গতি বলে কিছুই নাই সব কিছুই আপেক্ষিক আপেক্ষিক বলতে কি যদি আমরা সবাই চুপ থাকি তাহলে পৃথিবীতে যত মানুষ জন গাছপালা ঘর বাড়ি যা কিছু আছে গরু ছাগল ভেড়া বকরি সবাই সবার সাপেক্ষে গতিশীল বাট যদি আমরা কেউ যদি একটা গ্রহের কথা কল্পনা করে তখন কিন্তু আবার বা এই পৃথিবী কি করছে সূর্যের চারদিকে ঘটছে তাহলে সূর্যের সাপেক্ষে পৃথিবী গতিশীল মানে কি পৃথিবীতে যা আছে সবাই গতিশীল তার মানে কি আমি পরম স্থিতি কিন্তু পাচ্ছি না তো সেটাই বলছে যে স্থিতি এবং গতি যদি তুমি বর্ণনা করতে চাও তোমাকে আপেক্ষক আপেক্ষিকতা অর্থাৎ কাউকে সাপেক্ষ ধরেই বলতে হবে তুমি পরম স্থিতি বা পরম গতি কোনো দিন কোনোভাবেই পাবা না তো এটাই মূলত বলা হচ্ছে যে মহাবিশ্বের সকল স্থিতি আপেক্ষিক এবং সকল গতি আপেক্ষিক রাইট আবার ব্যাপার এমন হতে পারে যে এখানে আরও একটা মানুষ ছিল হ্যাঁ আরও একটা মানুষ ছিল এই লোকটা এক মিনিটে এদিকে যত দূরত্ব যায় এই লোকটাও এক মিনিটে এদিকে তত দূরত্বই যায় তাহলে একজনের সাপেক্ষে আর একজন কি স্থিতিশীল কারণ তাদের মাঝে সময়ের সাপেক্ষে সময় অনুযায়ী তাদের মাঝে কিন্তু দূরত্বের কোনো পরিবর্তন হয়নি বাট যদি আমি বলি এই গাছের সাপেক্ষে দুইজন কেমন গতিশীল তো এটাই আপেক্ষিক তারা স্থিতিশীল কোনো একটা বস্তু স্থিতিশীল নাকি গতিশীল এটা আপেক্ষিকতা অর্থাৎ কার সাপেক্ষে বলা হচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করে এই জন্য তোমাদেরকে বলবো যদি কেউ কখনো জিজ্ঞাসা করে যে বস্তুটা স্থিতিশীল নাকি গতিশীল তোমাদের প্রথম কোশ্চেনই হবে যে তার জন্য সাপেক্ষ কোনটাকে ধরেছেন অর্থাৎ এই মানুষটা স্থিতিশীল নাকি গতিশীল যদি কেউ বলে তুমি কি বলবা সাপেক্ষ কোনটাকে ধরেছেন এই মানুষটাকে ধরেছেন গাছটাকে ধরেছেন না কাকে ধরেছেন যদি বলে না সূর্যকে ধরেছি বলবা গতিশীল কারণ সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে রাইট যদি বলে না এই মানুষটাকে ধরেছি তাহলে বলবা হ্যাঁ এটা স্থিতিশীল তো এটাই বলছে স্থিতি গতি যদি তুমি আলোচনা করতে চাও সেটা সাপেক্ষ দ্যাট মিন্স আপেক্ষিকতার ওপরে ডিপেন্ড করবে তো এই ছিল মূলত টপিক ভালো থেকে তোমার সবাই দেখা হবে পরবর্তী কোনো টপিক নিয়ে সালামু আলাইকুম